야, 정말 오래간만에 물가에 섭니다. 자, 시작해 보겠습니다. 반갑습니다. 성당입니다. 오랜만에 어, 낚시를 나왔습니다. 어, 오늘은 거리 낚시를 나왔고요. 그래서 어, 물 흐름이 있고 물이 좀 깨끗한 곳으로 나왔습니다. 여기에는 어, 베스, 강준치 거리가 다 서식하고 있습니다. 어, 그 중에서 오늘 대상오종은 꺼리를 선택을 했고요 어, 꺼리만의 독특한 패턴 그리고 액션이 있기 때문에 거기에 맞춰서 공략을 하면 꺼리만을 잡아낼 수가 있습니다 그래서 오늘은 꺼리 낚시를 해가면서 꺼리 낚시에 대한 어, 전반적인 한번 얘기를 한번 해볼까 합니다 자 그럼 시작해 보겠습니다 왔어 왔어 오 라이즈 된다 끓이 오늘아 우와 진짜 좋은데 우와 우와 끓이의 <웃음> 특징부터 한번 이야기를 해보면 어, 거리 같은 경우는 공격성이 상당히 강합니다. 베스 강준치 거리 중에서 아마 거리가 제일 강할 거예요. 그 대신에, 어, 사냥 성공률이 상당히 낮습니다. 베스 같은 경우는 한 20에서 많게 는 30%까지 보는데, 거리 같은 경우는 한 10% 되려나 모르겠습니다. 그래서 낚시를 할 때, 어, 거기에 딱 맞춰서 특화된 낚시를 해야 됩니다. 그렇지 않으면 낚시하기 힘들어요. 오, 끓이가 우와, 이러니까 심 아놀로지야. 정말 큽니다. <웃음> 이야, 놀라, 놀랍다, 놀라워. 35 정도 되는 끓입니다. 끓이가 한 40까지 크거든요. 근데 이거는 거의 끓이 중에서도 상당히 큰 축에 속한 끓입니다. 이야. 좋습니다. 우와. 왔어. 폴링 바이트. 이야. 사이즈가 그리 크진 않네요. 자, 다음으로 장비를 한번 살펴보면, 어, 꺼리 낚시의 장비 같은 경우는 최대한 라이트한 장비가 좋습니다. 저 같은 경우는 지금 울트라 라이트 때보다 한 단계 미친 로드고요 그리고 스피닝은 컴팩트 2000번 정도 됩니다. 그리고 라인은 카본 0.5를 사용하고 있습니다. 어, 최대한 부드럽게 세팅을 해야 이 거리에 바늘 털림을 최대한 방지를 할수 있어요. 왔어. 아, 이찌리. 정말 약합니다. 와. 자, 그리고 채비는 간단합니다. 지그 헤드에 스트레이트 웜을 꼽아서 사용하면 되거든요. 그리고 지그 헤드 무게는 16분의 1이나 8분의 1 온수 둘 중에서 한번 선택하시면 되고요. 웜 같은 경우는 올이 달린 것보다는 저크베이트 웜뭐 그런 게 좋습니다. 그래야 이런 물 흐르는 곳에서 액션을 주면 정확한 액션이 나오거든요. 꼬리가 달린 걸 쓰면 액션이 잘안 나와요. 자 이번에도 사이즈 괜찮은 꼬리가 나왔습니다. 어이구야 
<laughs> ah. What's up? Oh. Yeah. Kuda. Oh, kuri gum chung. Kuna yu do. Wow, chum joa joa. Oh, you ああ、シムじゃよ。じゃあ、あさ。じゃあ、サイズ괜찮은 아, 따라오는 게 보인다. 왔어, 왔어. 오, 끓이. 야. 그래, 이렇게 쉽게 잡히는 게 끓인데, 아, 아까 전에 정말 안 나왔어요. 야. 심 좋다, 심 좋아. 오, 노, 노, 와. 자, 오, 사이즈 좋아요, 여기. 자, 사이즈 괜찮아. 끓이. 또, 감사했습니다. 아, 역시, 이렇게 돼야 재밌는데. 역시 포인트 이동을 하기를 잘 했네요. 아. 왔어. 아, 빠 있다. 왔어. 야. 날아가는데 루어를 보고 쫓아갔어요. 그거 처음에 미스 바이트 나고 다시 액션을 빠르게 주니까 두 번째 와서 또 먹었습니다. 오. 좋네요. 아, 역시 재밌어. 원래 이렇게 빠르게 전개되는 게 끓이 낚시인데, 아, 첫 포인트에서는 정말 지루했습니다. 큰거한 마리 잡고 나서, 오, 기대 많이 했었는데, 처음에. 자, 작지만 또, 감사했습니다. 아, 좋습니다. 왔어. 쫓아온다, 쫓아온다. 왔어. 거리 <웃음> 같은 경우는 한번 먹이를 정하면 끝까지 쫓아오는 버릇이 있거든요. 그래서 처음에 미스 바이트가 나도 두 번, 세번 계속 쫓아오니까 계속 그냥 감으면서 액션을 주신다고 생각하시면 돼요. 자, 또 산수합니다. 오, 좋았어. 자, 여기는 사이즈가 다 괜찮네요. 자, 또 산수했습니다. <웃음> 재밌네요. 아, 액션은 다 캐스팅을 하고 루어를 해소한다는 생각으로 정말 빠르게 액션을 주면 따라옵니다. 리쇼 와서 그래 봐. 지금 보시면 엄청 빨리 가마가 들어있거든요. 그것조차도 쫓아와서 공격하는 게 끌입니다. 그래서 액션을 빨리 막 주면 베이스는 절대 공격 안 해요. 거리가 공격하지. 그래서 액션을 열 때는 캐스팅을 하고 루어를 감아드린다는 생각으로 최대한 빨리 적킹을 주면서 빨리 감아드리면 돼요. 그러면 뒤에서 
먹거리가 쫓아오는 게 보입니다. 아. 어, 이번에 등에 걸린 것 같아요. 그게 힘을 쓰지. 자, 또, 하수했습니다. <웃음> 정말 재밌네요. 끓이가 쫓아올 때 보는 눈맛이 정말 재밌습니다. 캐팅을 하고, 막 감으면 뒤에 쫓아오는 거 보이거든요. 뭐가? 먹었다. <웃음> 야. 이번엔 작다. 자, 작지만 또 하수했습니다. 왔어. 오, 역시. <웃음> 그리고 끓이 같은 경우는 어 전층에 다 있거든요. 하지만 중층이나 상층부를 공략하는 게더 마리수를 올리는데 효과가 좋습니다. 자, 또 한수 추가합니다. 왔어. 와, 여지없이 때리버리네. 끓이 낚시에서 액션을 막 주다가 끓이가 쫓아오는 게 보이면은 내 지그 헤드에 가까이 왔다 싶으면은 살짝 속도를 늦춰주면 바이트 확률을 많이 높일 수가 있어요. 지금도 옆에서 오는 걸 보고 살짝 늦췄는데. 자, <웃음> 재밌네요. 아, 역시. 이 맛이죠, 끓이 낚시는. 온다, 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 온다. 먹었다. 아이고, 아이고, 먹었다. 온다. <웃음> 먹었다. <웃음> 이야, 몇 번을 공격했습니까, 지금? 한 네번? 4번? 다섯 번 정도 한것 같은데. 한번 목표물을 정하면 끝까지 따라와요. 야 정말 재밌네요. 자, 또 하수했습니다. 왔어. 오. 지금 같은 경우는 저 반대편에 나무가 딱 걸렸는데, 거기서 나무가 빠져나오면서 물었는데, 베스가 돼요. 뭐 역시 맞네 씨. <웃음> 여기 베스도 있습니다 제가 베스를 안 잡을 뿐이지 근데 이번 같은 경우는 어쩔 수 없이 베스가 좋아하는 액션이 나왔어요 온다 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 잡아라 잡아라 물어 물어 한번더 물었어 그래 작다 그런데 이번에는 자자 자, 작지만 또 한수했습니다 <웃음> 제가 지금 라인은 영호 카본 라인을 쓰고 있는데 합사를 쓰지 않는 이유는 가벼운 루어에 이렇게 빠른 액션을 주다 보면 이게 헐겁게 감피거든요 그래서 문제가 많이 생겨요 그래서 그 트러블을 최소화하기 위해서 카본을 쓰고 있는 겁니다 
こそいやえっとうんうんこれパスタおおすごいよねじゃあいにょそこまじまごろまちゃでくわすみだいじへどとこへそまにとうよあ,あ、집에가서샤워하고쉬어야될것같아요자마지막한수추가합니다재밌네요자여기서마치도록하고요어한번시간되시면거리낚시한번도전해보시기를권합니다자오늘은여기까지하고마치도록하겠습니다이상한국계낚시아이들의흥락이었습니다감사합니다아듣다가자도저도보안되겠다